Hey everyone and welcome back. So this is going to be the first sectional mock test for JKSSB Finance Sequence Assistant SI or Patwari examinations. If you have completed your computer awareness section, you can attempt this test. Ko attempt kar sakte hai. At the end of this video, write what your score is in the comment section. And if if you want to attempt this directly, you will get a link from Google Form You can click on that and you can attempt this test and share it with your friends so Before I begin, I would like to say that this is not a copy-paste mock test In which you will get questions We have all these questions that we have framed Keeping in mind the previous year questions In which we have asked the questions in the same pattern We have asked the questions on each topic And these questions will test your understanding Rather कि आपने कितना याद किया है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर इज आर इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट आउटपुट इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट इट हैज वर्सटाइल एप्लीकेशंस बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दी एबो तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये कहता है कि ये हमें करेक्ट आउटपुट देता है भले ही हम इनपुट करेक्ट दे या ना दे लेकिन अगर ये देखेंगे तो ये गीगो कॉन्सेप्ट के अगेनिस्ट जाता है क्योंकि गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट हमने पढ़ा था तो हमने बोला था कि अगर हम गलत इनपुट देंगे तो आउटपुट भी गलत ही मिलेगा तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है सेकेंड इज इट हैज वर्सटाइल एप्लीकेशन हाँ ये आपको पता ही होगा आई वुड से इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ कंप्यूटर्स यूज होते हैं तो वी कैन से कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन वर्सटाइल है so answer to this question is option number two it has versatile applications so coming to question number two die dash are the computers which are based on the properties of quantum states like superposition and entanglement nano computers micro computers super computers or quantum computers हमें बताने कि superposition और entanglement के principles पे इनमें से कौन सा computer काम करता है तो अगर आपने एक different types of computers पढ़े होंगे तो आपने एक type of computer पढ़ा होगा जिन्हें हम quantum computers कहते हैं ये नए computers हैं अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में ही अभी इनको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि अभी इन पर रिसर्च चल रही है अभी ये बन रहे हैं और ये क्वांटम फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट पे बेस्ड है तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में भी ऊपर क्वांटम स्टेट लिखा हुआ था तो इसका ऑप्शन नंबर फोर क्वांटम कंप्यूटर्स करेक्ट ऑप्शन है Next is which of the following statements is not true about the control unit of a computer? It fetches results from memory to output devices. It executes the instructions. It directs flow of data within the CPU. It transfers da the data to the ALU. First is it fetches results from memory to output devices. This means that the results in memory are saved. It means that the results in RAM are saved in the primary memory. It fetches and takes the output devices to the ALU. Yes, the control unit does this work because the data flow in the computer is saved in the memory to the CPU. The data flow in the computer is saved in the memory to the CPU. तक या फिर सीपीयू से मेमोरी तक या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच जो डेटा फ्लो होता है वो सारा कौन देखता है कंट्रोल यूनिट तो फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस ये इनकरेक्ट है क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट एलयू करता है ना कि कंट्रोल यूनिट तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज ये कंट्रोल यूनिट की फंक्शन नहीं है ये एलयू की फंक्शन है अगर और दो ऑप्शन देखोगे ये भी कंट्रोल यूनिट की फंक्शन है सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 इज अ रजिस्टर इज एन रजिस्टर क्या है software for storing records part of the operating system a small memory unit inside the CPU a part of the power supply but a basic question is registers we had studied registers in the CPU ke andar hai. usually a small memory which is stored as instructions which are going to be executed or the intermediate results which the CPU produces so all these things to store in the CPU there is a small memory in the CPU this is not one in the CPU ke andar. so here pe option 3 which is small memory unit inside the CPU is the correct option Next question is the cache memory stores the data that will never be used in future copies of data from frequently used main memory locations deleted files data which cannot be stored in the main memory so, I have you cache memory so cache memory is ऐसी मेमोरी होती है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच होती है और ये ऐसे डेटा को स्टोर करती है या फिर ऐसी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज हो रही हो या फिर जिनके ज्यादा चांसेस हो नेक्स्ट यूज होने के तो इसका ये मकसद होता है कि सीपीयू को बार-बार मेन मेमोरी में ना जाना पड़े या फिर मेन मेमोरी से डेटा को लेके ना आना पड़े वो डायरेक्टली कैश मेमोरी से ही लेके आए क्योंकि कैश मेमोरी फास्ट होती है इससे उसका टाइम बच जाता है तो यहां पे ऑप्शन 2 जो है कॉपीज ऑफ डेटा फ्रॉम फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन 
memory locations is the correct option next which key keys is are known as toggle keys kis key ko hum ya fir kaun si keys ko hum toggle keys kehte hain to toggle ka matlab hota hai ki jab hum ek bar dabate hain to on hoti hai jab hum dusri bar dabate hain to wo uska ulta ho jata hai matlab off ho jati hai to kaun si keys jo hai wo toggle keys hai to yahan pe options hai caps lock num lock both a and b and enter caps lock aur num lock ye dono aisi keys hain jinko ek bar agar aap dabaoge to ye on ho jati hai aur agar dusri bar dabaoge to off ho jati hai to isliye option number c both a and b is the correct option नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर हमें पता नहीं इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है मतलब इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिनमें जो पेपर होता है उसको कोई चीज अंदर प्रिंटर के अंदर टच नहीं करती है तो यहाँ पे ऑप्शन है डेजी व्हील डॉट मेट्रिक्स इंजेट और ड्रम डेजी व्हील में एक अंदर एक व्हील होता है डॉट मेट्रिक्स में अंदर पिन की मेट्रिक्स होती है और ड्रम प्रिंटर इसमें एक ड्रम होता है इन तीनों में ही कोई ना कोई पार्ट अंदर पेपर को टच करता है लेकिन इंजर जो है इसमें कोई भी पार्ट अंदर पेपर को टच नहीं करता है पेपर जब अंदर जाता है प्रिंटर के तो उसके ऊपर इंक जेट उसके ऊपर स्प्रे करता है इसलिए हम कहते हैं कि ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन इंक जेट प्रिंटर इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नेक्स्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ मेमरी डिवाइस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द एक्सेस टाइम इज हमें बताना है यहाँ पे हमें बहुत सारी मेमरी डिवाइस दी हुई है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑन द बेस ऑफ एक्सेस टाइम इनको शॉर्ट करना है मतलब सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम जिसका होगा उसको हमें सबसे पहले रखना है तो जिसका सबसे ज्यादा एक्सेस टाइम होगा मतलब जिसको ज्यादा टाइम लगता होगा वहां से डेटा लाने के लिए या फिर उसमें डेटा स्टोर करने के वो सबसे स्लोएस्ट होगा तो हमें स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट इनको शॉर्ट करना है तो फर्स्ट इज मैग्नेटिक टेप्स मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क मेन मेमरी रजिस्टर्स एंड कैश तो यहाँ पे आपको अगर याद होगा सबसे फास्ट जो होते हैं वो रजिस्टर्स होते हैं तो रजिस्टर्स सबसे लास्ट में आने चाहिए तो जिसमें लास्ट में रजिस्टर्स होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हम आप देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन बी में मैग्नेटिक टेप्स है मेन मेमोरी है ऑप्टिकल डिस्क है मैग्नेटिक डिस्क और कैश और रजिस्टर्स है अब मैग्नेटिक टेप्स हाँ ये स्लो होती है मेन मेमोरी से ये तो ठीक है लेकिन मेन मेमोरी स्लो नहीं होती है ऑप्टिकल डिस्क से या फिर मैग्नेटिक डिस्क से मेन मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क से फास्ट होती है तो यहाँ ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन फोर अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक टेप हाँ ये सबसे स्लोस्ट होती है ऑप्टिकल डिस्क इससे थोड़ी फास्ट होती है मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क से थोड़ी फास्ट होती है मेन मेमरी ये मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल और मैग्नेटिक डिस्क तीनों से फास्ट होती है इसके बाद कैश ये मेन मेमोरी से फास्ट होती है और रजिस्टर्स ये कैश से भी फास्ट होते हैं तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट वन टीबी ऑफ स्टोरेज इक्वल्स टू एक टीबी कितना होता है टीबी मतलब टेराबाइट और टेराबाइट कितना होता है वन जीरो टू फोर गीगा बाइट तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग डिज नॉट रेफर टू द मेमरी इन कंप्यूटर हमें बताना है इनमें से कौन सी कंप्यूटर के अंदर मेमरी नहीं होती है रॉम एस एस डी बी जी और एच डी डी रॉम विच स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमरी ये मेमरी होती है एस एस डी विच स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है सेमी कंडक्टर बेस्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है तो ये भी मेमरी है बी जी एट स्टैंड फॉर विजुअल ग्राफिक्स एरे ये डिस्प्ले होता है ना कि मेमरी होती है तो एच डी डी ये हार्ड डिस्क ड्राइव ये मेमरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज मेमरी लेकिन वी जी ए ये एक आउटपुट डिवाइस है ये ये मेमरी नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट जो फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कांट बी कैटेगरी स्टोर करने के लिए यूज होता है इसके बाद स्प्रेडशीट है स्प्रेडशीट एक्सेल जैसे है एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है स्प्रेडशीट जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है वर्ड प्रोसेसर ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं लाइक एमएस वर्ड लास्ट में एमएस डॉस है एमएस डॉस आपने देखा होगा विंडोज का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज डायडेश मॉलवेयर दैट एम्प्लॉयज इंक्रिप्शन टू होल्ड एक्टम्स इन्फॉर्मेशन एट रैमसम क्रिप्टोवेयर रैमसम वेयर स्पाईवेयर और एड वेयर हमें बताना इनमें से कौन सा मॉलवेयर विक्टम के कंप्यूटर को एनक्रिप्ट करता है और बाद में फिर रैमसम मांगता है जैसा नाम में लिखा हुआ है रैमसम मतलब जिसे हम फिरौती कहते हैं फिरौती मांगता है अटैकर होता है वो कंप्यूटर को एनक्रिप्ट कर देता है फिर आपको उसे डिक्रिप्ट करने के लिए वो कोड जो चाहिए होता है उसके लिए वो आपसे रैनसम मांगता है पैसा मांगता है उस टाइप के मॉलवेयर को हम रैनसम वेयर कहते हैं जैसे नाम में लिखा हुआ है तो यहाँ पर रैनसम वेयर इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैच द एबो
तो एम एस वर्ड पर्सनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो नहीं है डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी ये नहीं है यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट हाँ एम एस वर्ड से हम प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं तो फर्स्ट जो है वो सी के साथ जाएगा यहाँ पे आप देखो फर्स्ट किस में है सी के साथ तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है या फिर ये वाला ऑप्शन है अब सेकंड देखते हैं सेकंड पावर पॉइंट है पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन थ्रू स्लाइड्स पावर पॉइंट में आप इन्फॉर्मेशन को स्लाइड के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हो तो सेकंड डी के साथ जाएगा तो फर्स्ट सी के साथ और सेकंड डी के साथ तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ऐसे ही अगर आप एम एक्सेस देखोगे एक्सेस एक डेटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो थ्री जो है वो बी के साथ जाएगा थ्री बी के साथ जाएगा एम एस आउटलुक एक पर्सनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ई मेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे फोर जो है वो ए के साथ जाएगा तो ऑप्शन थ्री जो है ये करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट इज इन एम एस वर्ड द टूल्स लाइक शेप्स हेडर फुटर टेक्स बॉक्स पिक्चर्स एंड टेबल कैन बी फाउंड अंडर डैश डैश टैप एम एस वर्ड में शेप्स हेडर फुटर टेक्स बॉक्स या फिर पिक्चर टेबल अगर ये सारी चीजें अपने डॉक्यूमेंट में आपको डालनी होगी या फिर इंक्लूड करनी होगी तो आप किस टैप में जाते हो डिजाइन इंसर्ट व्यूअर होम तो ये आपको याद रखना है कि ये सारी चीजें इंसर्ट टैब में होती है डिजाइन टैब में आपकी थीम्स होती है किस तरह की थीम्स आप यूज कर रहे हो व्यू टैब में आपके व्यूज आते हैं और किस तरह से आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है डॉक्यूमेंट और होम टैब में आपके क्लिपबोर्ड पैराग्राफ या फिर फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग जैसे ऑप्शंस दिखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे और एक मैच द फॉलोइंग है कंट्रोल प्लस के कंट्रोल प्लस एम कंट्रोल प्लस ऑल प्लस वन और कंट्रोल प्लस स्पेस तो कंट्रोल प्लस के से क्या होता है कंट्रोल प्लस के से आप लिंक इंसर्ट कर सकते हो तो फर्स्ट जो है वो डी के साथ जाएगा वो सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है तो तो फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ऐसे ही अगर आप देखोगे कंट्रोल प्लस एम ये इंडेंटिंग के लिए यूज होता है तो इंडेंट द पैराग्राफ तो सेकंड ए के साथ जाएगा यहाँ पे सेकंड ए के साथ है कंट्रोल प्लस ऑल प्लस वन ये चेंज करता है टेक्स टू हेडिंग वन डी जो है वो बी के साथ जाएगी ऐसी कंट्रोल प्लस स्पेस ये टेक्स्ट को कर देता है चेंज टू डिफॉल्ट फॉन्ट तो यहां पे फोर जो है वो सी के साथ जाएगा तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग एम एस एक्सएल हमें बताना है एम एस एक्सएल के रिगार्डिंग कौन सी चीज गलत है सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या सेल हम इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को कहते हैं इसका मतलब है कि जहां पे एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं क्या हम उसको सेल कहते हैं हाँ सेल तो वही होती है वर्क बुक में कंटेन मोर देन वन वर्कशीट हाँ वर्क बुक में आप मल्टीपल वर्कशीट हो सकती है कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग लेटर्स इन इंग्लिश एल्फोबेट रोज को नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है और कॉलम्स को इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से आइडेंटिफाई किया जाता है तो ये भी करेक्ट है इसके बाद बाय डिफॉल्ट वर्क बुक हैज थ्री शीट्स इन एम एस एक्सएल टू ये इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि एम एस एक्सएल टू में सिक्सटीन में बाई डिफॉल्ट एक ही वर्कशीट होती है वर्क बुक में एक ही वर्कशीट होती है एक ही शीट होती है पुराने जो वर्जन थे 2007 या उससे पहले जो थे उनमें बाय डिफॉल्ट तीन शीट्स होती थी लेकिन जो नए वर्जन है लाइक 2016, 2019 या फिर 365 उनमें एक ही वर्कशीट होती है बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर तो यहाँ पे ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज एम एस एक्सेस इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हेरार्किकल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हाइब्रिड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम तो जब एम एस एक्सेस आपने पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज जो पढ़ाई जाती है वो यही है कि एम एस एक्सेस एक रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर डेटा बेस की टर्मनोलॉजी में रिलेशन एक टेबल को कहते हैं जो कि एम एस एक्सेस में डेटा टेबल्स में स्टोर किया जाता है इसलिए हम इसे रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज इन एम एस विंडोज आइकन्स ऑफ करंटली रनिंग प्रोग्राम आर डिस्प्लेड इन टेस्क बार स्टार्ट मेन्यू टाइटल बार या फिर टूल बार यूजली आप अपने कंप्यूटर अगर यूज किया होगा तो नीचे यहाँ पे वो सारे आपको आइकन दिखते हैं जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हो तो उसका आइकन यहाँ पे आपको दिखता है नीचे तो उसको हम टास्क बार कहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन वन इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इज एन आई फॉर एन की फुल फॉर्म क्या है तो एन ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एक इसकी फुल फॉर्म नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है इसका काम क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट के काम कंप्यूटर्स के ऊपर होते हैं जो भी गवर्नमेंट के ऐसे सिस्टम जो वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की या फिर जितना भी डेटा गवर्नमेंट का है ये सारा मैनेज करने का काम जो है ये एन का होता है तो एन की फुल फॉर्म नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है तो एन आई सी स्टैंड फॉर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज वोलेटाइल हमें नीचे चार मेमरी दी हुई है हमें बताना है इनमें से कौन सी वोलेटाइल होती है वोलेटाइल मतलब जब कंप्यूटर सिस्टम पावर ऑफ हो जाता
करेंगे वी एश्योर यू कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो कॉपी पेस्ट नहीं होंगे वो हम खुद फ्रेम करेंगे और जे के एस बी एग्जाम्स के पैटर्न के ऊपर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम एक नई वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन मिले तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय